Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wesley Pereira do blog saibaganhardinheiro.com, né? E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito gente boa, uma pessoa simpática, uma pessoa batalhadora, uma pessoa que está realizando a cada dia mais os seus objetivos e seus sonhos, né? Que é o nosso querido amigo, você vai conhecer um pouco mais sobre a trajetória dele, nosso querido amigo Fábio Vasconcelos. E aí, Fábio, tudo bem? Olá, Ezra, tudo bem? Olá, pessoal. Uh, primeiramente, gostaria de te agradecer, Ezra, por essa oportunidade de estar falando né, para a tua audiência, né, para as pessoas que te seguem e contar aí um pouco da nossa história. Que legal, o prazer é meu, rapaz, sabendo que você tem uma história tão, tão legal de vida que você vai contar pra gente, né? É, saber de onde você saiu e de onde você está hoje é muito, muito interessante isso e também é um incentivo para quem deseja começar no ramo de internet marketing. Bom, o pessoal já sabe o seu nome, Fábio Vasconcelos, vamos começar, vamos ser direto aí, direto ao ponto. É, Fábio, conta pra gente, cara, primeiro, é, quando que você começou a estudar sobre internet marketing? Wesley, eu comecei a estudar isso, a internet marketing faz mais ou menos uns 4, 5 anos, tá? Foi lá em 2008. Uh, naquela época não existia quase cursos ou informações assim como tem hoje, né? Existia sim, mas não do jeito que é hoje, né? Naquela época eu trabalhava também de frentista. E, e num, num daqueles dias assim, que eu estava querendo mudar de vida, uh, que, que ia, não aguentava mais o meu serviço. Né? Eu, como, eu morava lá no Rio Grande do Sul, tá? eu sou gaúcho, morava no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E é que eu sempre falo lá, eu agora estou morando aqui em São Paulo, e eu vejo que aqui é, as pessoas são mais simples, uma gente boa, né? E o grande lá no Rio Grande do Sul, lá o pessoal é mais exigente, exigente os, é muita cobrança, e eu não conseguia mais aguentar aquilo. E, e foi um... surgiu uma ideia na minha cabeça de procurar na internet uh, alguma forma de trabalhar pela internet, de ganhar dinheiro na internet. E fui lá, digitei lá no meu computador, que até então eu tinha comprado para jogar jogo, né? <risos> E aí apareceu alguns cursos na época, né? Na verdade, não era, não era um curso, né? Era e-books, né? Eu não dizer que era um curso, mas nada em vídeo. Naquela época eu não tinha, acho que nada em vídeo. E daí apareceu dois cursos, eu adquiri um deles lá e comecei a estudar. Por sinal, esse um deles é foi do teu irmão. Né? Ah, do Dani, legal. Então, Fábio, você era frentista de posto de gasolina, é isso? Isso, posto de gasolina, abastecia uns... carro. Deixa eu perguntar, uma pergunta meio indiscreta, tá, cara? Mas eu acho que o pessoal quer saber. Quanto você ganhava em média como frentista? Bom, naquela época, em 2008, tá? Uh, era na faixa de 688 reais, tá? Claro que eu já, quando eu comecei mesmo, que foi um pouquinho mais para trás, chegou aí a, a 300 reais. Eu tenho na carteira assinada de 300 reais. Incrível, Caramba, né? bicho. <risos> Mas é, porque hoje aumentou um pouco o salário realmente, hoje um frentista aí deve estar ganhando na beira de uns mil e pouco, quanto você sabe, mais ou menos? Não, não faço a mínima ideia, mas acho que é por aí, 800, eu não tenho certeza. É, e na época você, como é em 2008, você ganhava 600 e poucos reais, é brincadeira. Ele até postou um olerite, gente, eu vou postar aqui, ó. agora vocês devem estar vendo o olerite dele, tá? que eu, vou, eu edito depois, coloco aí para vocês. É, o lerite dele para provar mesmo que o salário dele era esse, né? E, Fábio, beleza, você trabalhava de frentista, não é fácil, acho que várias vezes já trabalhou à noite, né? De domingo, de sábado, porque frentista, pelo que eu vejo aqui na minha cidade, não tem hora, né? O pessoal trabalha de segunda a segunda, né? Tem as folgas, tudo, mas... É assim, ó, trabalha todo de segunda, uh, trabalha todo dia da semana, né? Tem direito a um final, de, um domingo, né? Por mês, né? E depois as folgas são durante a semana. Mas dependendo do lado do tempo que eu trabalhava lá no Rio Grande do Sul, pegava uns patrão uh, deixar, <risos> filho da mãe, <risos> abençoado, uh, eles até não, não, não te davam nem folga, nem esse domingo eles te davam folga, eles já te compravam, né, davam 50 reais para um domingo e tipo, mas tu não tinha opção de escolha entendeu? Era ou queria o domingo ou queria vender o domingo ou não queria entendeu? entendi, então, aí você olhou pra sua vida olhou pra sua situação 
e falou, eu não quero mais isso, eu preciso mudar de vida, eu quero ter mais liberdade com a minha família. Na época você já era casado? Como é que é, Fábio? Na época, na época eu era frentista, até era, uh, era casado, mas com a, uma outra esposa, né? Sim. Mas eu queria, eu queria algo mais, né? Eu queria, eu queria, eu queria, eu sonhava, eu sempre sonhei com muitas coisas, tudo, sabe? Eu sempre sonhei em ter as coisas, em ter aquela liberdade. Na verdade, nunca gostei de trabalhar para ninguém. Tá? Eu nunca gostei. Eu sempre algo me incomodava de estar trabalhando para outra pessoa. Ah, falar a verdade, Fábio. Desculpa cortar você. Trabalhar para os outros, cara. Você só tá, você só fica, você fica enriquecendo o seu patrão e o funcionário mesmo que não ganha muita coisa, né? Sempre aquele salário miserável que o Brasil, principalmente no Brasil aqui, que não reconhece, infelizmente, né? É, trabalha para o patrão, enriquece o patrão e o funcionário só só na só decaindo né para não falar coisa pior é verdade cara a gente trabalha por menos na parte que eu trabalhava era patrão querendo sugar o funcionário muito sabe que sugar fazer coisas que não eram para mim fazer eu tinha eu, eu, eu era no caso eu tinha que fazer nesse sentido né eu tinha sempre tinha uma personalidade do que eu tinha que fazer eu fazia do que não eu podia que eu não queria fazer eu não fazia mas eu tava de saco cheio daquilo daquilo Wesley, sabe? e eu queria mais só que, de contrapartida, eu não tinha estudo. Eu tive que sair muito cedo do, do colégio, da escola. Sim. Uh, por causa que meu pai sofreu um derrame e eu tive que cuidar dele. Então, eu, na, eu saí de outras. Né? Um pouco antes, eu nunca dei muito valor para a escola. Repeti, repeti. E daí, quando eu, quando eu comecei a dar valor, eu tive que sair, né? Eu comecei a imprevisto. E você, então, você, 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 você saiu com o quê? Você, você completou alguma coisa? Não, não, naquele tempo eu não tinha a, 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 a sétima série. Não tinha a tá? sétima série? É, não tinha completa, né? Aí eu saí, tá? Daí peguei de frentista, peguei fácil, foi indo, foi, foi depois que eu peguei, assim, que... Tipo, minha profissão era frentista, eu pegava fácil, né? Não, não conseguia sair daquilo ali. Mas eu queria mudar, né? Só que ao mesmo tempo se tornava difícil, porque ó, naquela época, quem não tivesse segundo grau completo tava ferrado, né? Não tinha condição de pegar um serviço muito melhor. É, até hoje que... é assim, né? Ah, agora piorou, né? Agora tem piorou. que ter o gráfico e mais um monte de coisa, né? Sim. E, e daí eu, eu falei, eu quero alguma coisa. Daí fui pra internet, cara. E tu sabe que naquela época, quando eu vi essas coisas, né? É, é, parece, é, é, era um mundo completamente novo e era até um... Com quem eu comentava, aquilo ali eu era dado como louco, né? Assim, tipo, nossa, vai cair nessa falcatrua... Não existe Mas até isso. hoje, cara, até hoje o pessoal fala, é, se alguém falar que vai trabalhar na internet hoje, o pessoal já fala que é pirâmide, né? Fala que é furada e tal. Até hoje a gente escuta isso. Pois não... é, imagina naquela época. Puxa, cara. naquela eu, época pior, né? Falava a minha língua naquela época, assim, que eu vi assim, era Dani Edson e acho que Rogério Job, que eram os dois mais conhecidos da internet. É. Eu falava, não, mas eu vou conseguir. Eu vi aquele sprint do Dani Edson, porque o Dani Edson foi minha inspiração nisso. Eu vi aquele sprint dele lá de 1.400 por dia, e eu falava, cara, eu vou, ter, eu vou conseguir, cara, eu vou conseguir. Eu comprei o curso dele, estudei, 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 estudei sabe? E, uh, cometi os mesmos erros que todo mundo comete até hoje, que é tocar os pés pelas mãos, mas, sabe, fui a, a trancos e barrancos e consegui me, me encaixar. Né? E hoje, é, depois de quatro anos, é, você... Bom, antes de eu perguntar isso, quando você começou a ganhar dinheiro na internet mesmo? Cara, ah, eu vou assim, ó, eu passei, como eu te falei, eu primeiro eu te peguei o, o curso do teu irmão, estudei, estudei, coloquei, fiz muita burrada, né, fiz coisas erradas, que ele explicava de um jeito, eu colocava como, <risos> também do meu uhum. modo. Aí tá, depois eu estudei, comecei a, 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 a direitar a engrenagem, continuei estudando e adquirindo outros cursos, tá? Comecei com outros cursos. Aí, acho que assim, ó, uns três anos, uns dois anos e meio, três anos, eu comecei a ganhar dinheiro. Você demorou hum. dois anos e meio, a média de três anos, para você ganhar seu primeiro dinheiro, real na internet. Dinheiro de... não o primeiro real, ganhar dinheiro de verdade. O primeiro real, acho que nos primeiros dois anos, eu comecei a divulgar muito o produto do teu irmão. Comecei a, a ver, a, a ter uma visão mais para frente, assim, contratar publicidade. Aí comecei a divulgar, a contratar publicidade para ele e comecei já a gerar mais dinheiro, assim, grande volume dos dois anos e meio para cá. Ah, tá, entendi. Então você sempre ganhava aquele bem picado, tal e coisa, coisa e é. tal, mas de dois anos e meio para cá você teve uma renda constante que você conseguiu até sair do teu emprego e viver só de internet. 
Isso, cara. Eu, eu do 2M para cá eu peguei, comecei a ganhar mais ou menos o que eu ganhava no, no, meu, no meu emprego, tá? Aí eu peguei e falei, olha, se eu trabalho, eu trabalhava naquele tempo mais ou menos umas quatro horas em casa, né? Assim, e, e os restos do, do, trabalhando no, no serviço, né? O que acontece? Eu peguei e pensei, se eu trabalhar então as oito horas que eu trabalho no meu serviço, trabalhar oito horas para mim, né? Eu vou, vou empatar, vou, tipo, vai, vai ter assim, a mesma coisa e, e, e você vou estar trabalhando em casa. Cara, uh, eu, foi um momento difícil, foi despedir meu patrão, porque não é fácil para quem é acostumado dentro do sistema, uh, trabalhando para os outros, ter o seu salário certinho no final do mês, sabe? Não, não, ter, não ter preocupação, não ter nada, se o movimento vem, se o movimento não tem movimento, está fraco. Ah, eu tinha todo mês tinha meu, meu, meu dinheiro certinho, mas no momento que eu pedi o patrão, né, eu sabia que tudo dependia de mim. E nesse exato momento, meu filho estava recém tinha nascido, né, então, cara, não foi, não, foi, não foi fácil tomar decisão. No momento que eu tomei a decisão, pedi para sair, eu me arrependi, mas não voltei, né? Eu me arrependi, eu falei, não, não posso fazer essa besteira, cara. Eu falei, agora azar. Eu tomei, eu falei, agora agora azar. tem que pegar firme, né? Agora vamos, agora vai, vai ser. Agora vai ter, vai Você sabe que, é... Fábio, é, quando eu. Eu acho assim, tem, a minha irmã sempre fala isso e é verdade, cara. Tem males que vem pra bem. Eu, esse ditado é o ditado mais verdadeiro do mundo. Por que, que eu falo isso? Tem gente que tem medo, né? Tem um medo. Não que a gente tá aconselhando você aqui a abandonar seu emprego pra entrar na internet marketing. Se você entender o que aconteceu com o Fábio, ele aconselhava os dois e depois que ele tava ganhando um dinheiro na internet já, que já tava igualando o que ele ganhava no posto lá, trabalhando como frentista, por um tempo ainda, aí sim ele decidiu abandonar o emprego dele pra, se, pra focar na internet. E eu aconselho você a fazer isso também. Você que tá assistindo essa entrevista, pelo amor de Deus, não vai abandonando o emprego porque você tem até preciso do seu emprego para arcar com alguns custos a princípio, né? É, porque o, o internet marketing ele, ele exige um investimento mínimo, só que ele exige. E para você manter isso, você precisa de emprego. Então, quando o negócio seu começar a engrenar e você começar a ganhar um bom dinheiro, aí sim, se você desejar abandonar seu emprego, mete o pau, cara. Porque eu vejo, Fábio, que a maioria das pessoas de sucesso são pessoas que arriscaram, cara. Pessoas que saíram da empresa, o Steve Jobs mesmo, eu, esse dia eu tava vendo a história dele, ele, ele saiu da faculdade pra, pra fazer o que ele queria e ele virou um dos caras mais é, importantes do mundo aí, de uma das, uma das empresas mais valiosas do mundo, o Bill Gates e vários aí, né, é, que saíram assim, eles abandonaram, eles arriscaram. Hoje, se você deseja ter sucesso na sua vida, você precisa arriscar, cara. Se você continuar na mesma, no seu emprego, pacato aí, ganhando aquele salário por mês e tal, você não vai sair disso, sabe? Então, pensa nisso. Mas vamos lá, Fábio, aí você saiu, você começou a trabalhar na internet, cara. E aí surgiu o Hotmart, né? Surgiu o Hotmart e as coisas começaram a melhorar, né? Pois é, cara. Tempo de... Naquele tempo não tinha Hotmart, só tinha o máximo era alguns kits e outras era o Google AdSense, e estava difícil, aí surgiu o Hotmart, né, e começou a, a, a trazer esses infoprodutos, né, aí que a gente começou a trabalhar com esses infoprodutos, né, e que daí começou a aparecer mesmo os ganhos pela internet, né, Mas começou a aparecer muito produto, produto de qualidade, também tinha produtos do próprio Julio Dovino, que naquela época também eram produtos de muita qualidade, eram e são, né, de produtos de muita qualidade, né, que eu também fazia a... a Uh, divulgava bastante, mas depois o meu principal foco foi o Hotmart, porque tinha uma variedade de curso, né, de qualidade. Sim, e a, e a vantagem do Hotmart é que ele acelera o processo de ganho, né, é, hoje por exemplo, se uma pessoa, ela pegar uma técnica interessante, uma técnica que, que um exemplo, uma técnica que dê esse resultado, uma técnica que as pessoas aplicam e ela aplicar corretamente, a probabilidade dela ganhar dinheiro mais rápido é muito maior do que você que teve que demorar dois anos e pouco, né? Eu, por exemplo, comecei em fevereiro e em março eu já faturei, né? Então, tem uma... Hoje tá mais... Mas, vamos dizer, não é fácil, porque nada é fácil nessa vida. Eu não gosto de usar a palavra fácil. Tá mais simples. Hoje está mais simples e mais eficiente para a pessoa começar. Hoje não demora tanto para a pessoa começar a ganhar dinheiro na internet. Claro que ela precisa seguir as pessoas corretas. né Tem muito picareta ainda no mercado, infelizmente. Então, se a pessoa seguir a pessoa correta, ela vai para frente. Como você seguiu as pessoas corretas? E hoje, quanto você fatura mais ou menos, Fábio? 
Cara, eu falo assim, ó, eu não gosto muito de falar quanto eu ganho por mês, sabe por quê? Porque pode, pode, eu, por mês que eu digo assim, num determinado mês, eu posso falar pra ti, ó, eu ganho 12 mil, eu posso mostrar, tá? Mas na verdade, eu, eu, não, é, não é todo mês que eu ganho, mas eu digo assim, ó, média mensal fica entre 7 e 8 mil mês, média. Média, média mensal, mês... 7 a 8 mil por mês. Eu entendo é. isso, porque eu também sou assim, mês passado, por exemplo, em... em... Nós estamos em novembro gravando essa entrevista, pessoal. Em outubro, eu faturei uma média de 5 mil reais, né? Em setembro, eu faturei 6.800. Então, é... setembro foi melhor que outubro. Por quê? Não sei se foi por causa das eleições, teve alguma coisa a ver, mas é, teve uma queda um pouquinho, não foi tanto, né? Mil reais aí, claro, um valor grande, né? É o salário de muita gente. Só que pra mim, que tá ganhando de 5, 6 mil por mês, pra mim tá ótimo. Então, realmente, isso acontece. A sua média é de 7, 8 mil mensal. Cara, uma pessoa que Hot saiu Mart. no Hotmart, Hot tirando Sim. as outras estratégias que você também aplica. Olha, gente, você que está assistindo essa entrevista agora, pre presta atenção nisso. Uma pessoa que saiu de frentista de posto, uma pessoa que é, não tinha estudo, né? tinha até a sétima série, mas não se formou na oitava nem no, terceiro, no, no segundo grau, ela, o que, que ela tinha? Ela tinha determinação. O Fábio teve determinação, atitude. Ele batalhou para conseguir o que ele consegue hoje, que ele está conseguindo hoje. Né? E ele seguiu as pessoas certas, estudou por conta. Né? Estudou, estudou na internet, pesquisou que, qual é o caminho melhor, pegou informações de fora. Que se Rui Lodovina, para quem não sabe que ele citou, é um português, né, Fábio? É, é. isso, né? É um português, foi um dos pioneiros no internet marketing. Porque assim, galera, para você que não sabe, o internet marketing ele ele está explodindo agora no Brasil, né? Só que há 10, 15 anos que ele já é firme lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o ClickBank, né, Fábio? Você conhece? Ele já está lá há 15 anos, cara, vendendo. Então isso está começando agora. Se você pegar essa oportunidade, saber com quem você vai seguir. Pegar agora que está começando, está esquentado o comércio mesmo, você também vai conseguir. Né? Esse é o interessante. Claro, você precisa ter determinação, atitude, garra, que nem o nosso querido amigo aqui, Fábio Vasconcelos, teve, que nem eu tive, né? de estudar, de não desistir. O começo não é fácil. Fábio, que legal, cara. Estou muito feliz de saber que você é um batalhador. E todo esse resultado que você teve, você conseguiu trabalhando como afiliado, né? Como afiliado, o que, que é? Para quem não sabe, gente, no Hotmart você trabalha como afiliado ou como produtor. Produtor é aquela pessoa que faz o produto, aí os afiliados divulgam esse produto. Então, ele ganhou isso simplesmente como afiliado. Hoje, é isso que eu quero falar, né? A gente vai dar um, é, falar sobre isso. O nosso querido amigo Fábio Vasconcelos, depois de quatro anos de experiência no ramo, ganhando uma média aí de 7 a 8 mil reais só com o Hotmart, né? Ele lançou um curso, ele lançou um treinamento, né, onde ele explica o passo a passo de uma maneira simples, de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, para que você que não sabe absolutamente nada, como ele não sabia quatro anos atrás, tenha também sucesso na internet. Fábio, fala um pouco sobre o seu curso. Então, Wesley, há muito tempo eu estava já pensando em como eu poderia ajudar essas pessoas que estão começando agora. Tá? e querem uh, aprender como trabalhar com marketing digital, com marketing afiliados, tá? E eu, então, desenvolvi um curso passo a passo, tá? Ensinando uh, tudo o que eu sei que faço, né? De, uh, diariamente, para gerar essa renda, né? Em média mensal, de 7, 8 mil reais. Esse curso, então, é o afiliado expert, tá? Que uh, eu falo lá tudo passo a passo, tem, todo, tem vários vídeos, dentro em vários módulos, mostro os pilares do marketing digital, além de todo os, os vídeos e, e, e todos os vídeos explicando passo a passo, uh, faço uma coisa que eu acredito que seja novidade assim, no mercado, tá? que é a pessoa entra, ela vai começar a colocar em prática, eu não estou explicando, e ela vai poder a, a qualquer momento uh, pedir uma análise. Né? Ela pede, ó, oh, gostaria que tu me vamos supor, um exemplo, um blog. Fábio, ah, analisa meu blog, como é que tá, o que que tá errado. Eu vou lá porque eu sei, Wesley, que às vezes as pessoas são jogadas dentro de uma área de ventos e são abandonadas lá. Às vezes não tem nem, nem, nem espaço para deixar um comentário. 
né? Às vezes não tem mesmo. O que, que eu faço? A pessoa pega, pede análise, eu vou lá e olho o projeto dela. Tá? E falo, ó, oh, fulano, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, tem que mudar aquilo outro. Tá, ela fala, eu falo, depois que mudar, fizer a mudança, tu pega e pede uma nova análise. Tá? Aí, segue nesse ritmo, ó, agora é meio marketing. Como é que a pessoa vai ter que me dar acesso ao, ao, ao serviço dela? Eu vou analisar a sequência de e-mails dela e vou dizer o que, que tem que mudar, o que, que tem que fazer, né? Então, vou dar esse acompanhamento. Além, Puxa vida! Além do curso? Além, além de webinar semanal que eu vou dar, tira dúvida. Então, peraí, peraí. Você vai dar um curso... É, dá ou não? A pessoa vai adquirir o seu curso, né? O, o afiliado Experts, né? É... Depois, além do curso, você vai também dar uma, tipo uma consultoria para essa pessoa, né? É, que a pessoa pode perguntar para você via e-mail, via Facebook e tal. E além disso ainda, você vai fazer um webinário semanal, uma vez por semana, dando novas dicas para essas pessoas ainda. É, o webinar semanal tá? é, é com foco em tirar dúvidas, tá? Tirar dúvidas, ou seja, vamos lá, vamos bater um papo de da, a, todas as quintas, 8 horas da noite, vai ter lá uma hora de tirar dúvidas, a pessoa vai poder perguntar e conversar e, e sabe, vamos tirar as dúvidas. Vamos, vamos, a ideia é fazer uma família desse, de, 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 dos, dos alunos tá? e tentar achar o problema e arranjar a solução para esse problema. Se caso, tá? também tem um suporte também que é diferenciado, que é, tá meu Facebook lá, tá o grupo do, o grupo do Facebook dos alunos, Tá, meu Skype e também dou suporte pelo WhatsApp, porque, sabe, é, às vezes eu não estou no computador, talvez eu esteja por a rua, pela rua, a pessoa pode usar o WhatsApp, não tem como não me achar, né? <risos> tá aqui, eu vou dar pelo WhatsApp também. Caso a pessoa tiver um problema, isso é em última instância, assim, ó, último, porque não, não é essa a ideia, assim, mas sei lá, não, a pessoa não está conseguindo sair do lugar, aí eu vou. Tem um programinha lá que eu vou ensinar a pessoa a instalar, que daí eu vou ter acesso remoto para o computador dela e vou tentar solucionar aquele problema, né? Claro, dentro do, do projeto do curso, né? Mas esse é o último caso, porque na verdade eu quero que as pessoas, elas mesmas, solucionem o problema dela, né? Pô, essa velho, é... pelo que você está me falando, o seu curso está excelente. Eu tive acesso também, né? Eu adquiri o seu curso aí, eu tive acesso a ele. Já é um curso bom. Na minha opinião, não precisava de nada disso do que você está oferecendo aí, tá? Isso é a minha opinião. Do, desse suporte, dessa consultoria, é, do webinário, nada disso. Só o seu curso em si já, já é um ótimo curso, porque você, você é uma pessoa simples, Fábio. É, você é uma pessoa simples como a gente, como eu também, como pessoal. Então, é legal quando a gente pega uma pessoa que é que nem você, que nem eu, assim, uma pessoa simples, que... O que acontece? Quando você vai ensinar para a pessoa, você vai ensinar de uma maneira que você entendeu, né? Então, como a gente, eu não tenho formação profissional, nada de computador, de TI, de tecnologia da informação, nada disso. Então, para eu aprender, eu preciso aprender de uma maneira simples, né? De uma maneira que seja simples de, de aprender. Você é a mesma maneira e você, vai, você passa isso para o pessoal que vai adquirir seu curso. Isso eu acho muito interessante. E mais, eu não sabia disso aí, rapaz. Você vai dar tudo isso ainda para a pessoa... Puxa, seu curso tá, 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 tá com preço muito bom por tudo, cara. Eu falei pro pessoal assim, ó, eu, quero, eu sei a dificuldade que eu tive no início e algumas coisas eu não entendi. Então, aquele acompanhamento que eu tive lá no passado foi o diferencial para mim. Foi o divisor de águas, né? Eu, eu sei, sei porque que... eu faço isso também. Eu, fa... eu dou consultoria para as pessoas que adquirem pelo meu, pelo meu link, você sabe disso. Isso é um diferencial de afiliado, quase nenhum afiliado faz isso. Isso, por exemplo, tu pega lá, divulga o teu o curso do rapaz, de qualquer outra pessoa, e daí tu sabe que as pessoas têm dúvida, e talvez não dentro do curso falta aquele suporte. E essa é a minha ideia, dar o suporte. Está comigo também o, o Jades, que vai ajudar também a atender também a essas pessoas, né? Então. A ideia é dar um suporte 100%. Ótimo, ótimo, muito bom, cara. Gente, então, tá? A gente tá aqui também, eu sou afiliado. Se você desejar adquirir o curso do nosso querido amigo Vá, Fábio Vasconcelos e ter todos esses bônus por um preço imperdível, tá? Clica no link que vai estar tá aqui embaixo ou 
clica na própria tela, tá? Na própria tela eu vou deixar um link, vai estar tá escrito aí. Clique aqui para conhecer o Afiliado Experts do Fábio Vasconcelos. Clica, dá uma olhada no vídeo da apresentação do Fábio. No próprio vídeo ele vai mostrar, existem várias pessoas que eu conheço que já estão fazendo depoimento do curso do Fábio, tá? Mostrando que esse cara é um cara, gente boa, honesto. Eu conheço ele, é, ele já fez uma entrevista comigo, hoje eu estou fazendo uma entrevista com ele. É, ele é parceiro nosso aí e é uma pessoa que eu garanto para você que se você tiver um curso é, desse nível, que é o curso do nosso querido amigo Fábio Vasconcelos, você vai ter realmente sucesso na internet, vai ser um afiliado expert, né? É um afiliado expert que é o que ele é e ele vai passar tudo que ele faz no dia a dia para você, tá? É isso que ele quer passar, o que ele faz que dá certo para ele, se você aplicar, vai dar certo para você também, né? Você não é diferente dele, você não é diferente de mim. A única coisa que você é diferente da gente é que você, muitas vezes, ainda não começou. Então, comece. Se você ainda não começou, comece. Se você já adquiriu algum curso e você não teve uma boa experiência, esquece aquilo. Tenta esse, porque esse é um bom curso. Como ele falou, ele já comprou cursos que não deram certo. Eu, o meu primeiro curso que eu adquiri... Sinceramente, para mim não, não foi bom, né? Eu perdi dinheiro com esse curso, só que ele abriu as portas para esse, esse ramo, então eu não posso reclamar. Se não fosse aquele curso ruim que eu comprei no começo, eu não teria comprado outro que, que foi bom para mim, né? E eu não estaria hoje aqui é, com uma vida muito mais tranquila, muito mais agradável. E é a mesma coisa com o Fábio. Eu vi uma foto você nadando aí numa plena terça-feira com seus filhos, né? Tranquilão, que ótimo, cara. Mas, Fábio, eu não quero é, prolongar muito essa entrevista, senão fica cansativo até para a própria audiência. É, deixa uma dica para o pessoal, um recado para o pessoal, para a minha audiência aí. Então, Wesley, o, a dica que eu posso deixar, tá? É, é, não importa, como eu falo, meu, não importa a tua escolaridade, tá? Não importa qual emprego que você esteja, tá? O que vai importar mesmo é você ter vontade de mudar de vida, tá? De sair desse método tra tradicional e mudar de vida e de ter determinação e foco, tá? Com isso, você quebra todas as barreiras que você possa imaginar, tá? Como eu, como é a minha história, eu tinha a sétima série, tá? Então, não é, não é nada hoje isso aí. E eu fui lá e rompi ba barreiras. Uh, tinha problemas que eu, que eu, eu pensava assim, as que eu podia levar até eu sabia que uma pessoa, talvez, com mais estudo que eu, eu levaria uma ou duas horas para resolver. E eu pensava assim, pô, não importa. Se eu levar 20 horas para resolver, cara, eu vou ganhar na força de vontade, sabe? Na vontade de vencer. E a mesma coisa que eu deixo para você, tá? Tenha vontade de vencer, tenha determinação e foco, que não tem como não dar certo. Ótimo, ótimo, muito boa dica. Realmente, eu sempre falo isso, a pessoa tem que ter vontade, determinação, atitude né, para conseguir. Se ela ter isso, não tem quem a segure. Você vai para frente. Agora, se você ficar aí, na sua vidinha pacata, é, ganhando o seu salário e tá bem com isso, ótimo, não faça, não, 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 não perca tempo com a gente. Tá? Eu, eu também não quero isso. Agora, se você tem atitude, você quer mudar de vida, se você quer ter uma vida melhor com a sua família, se você quer ter uma vida bem sucedida, mais liberdade para ficar com a sua família, para curtir com as pessoas que você ama, então comece agora. Clica aqui no link abaixo que você vai conhecer o treinamento do nosso querido amigo Fábio Vasconcelos, um cara que é um exemplo de vida, tá? Gente, eu quero agradecer a você que ficou comigo até agora, né, assistindo esse vídeo. Muito obrigado de coração, tá? Eu espero que essa entrevista tenha contribuído para você ter mais ânimo é, a começar nesse ramo. E pode dar suas considerações finais também, hein, Fábio? Bom, primeiramente, obrigado, Wesley, pela oportunidade, tá? Muito obrigado mesmo. E deixo um abraço e sucesso para você, tá? Independente obrigado. se você adquirir o, o afiliado, não adquirir, mas uh, eu digo os eleitores, os, os, os ouvintes, uh, sucesso para você, tá? E venha fazer parte do nosso da nossa comunidade, né, que é o Afiliado Expert. Isso, que tem grupo no Facebook secreto, onde o pessoal se ajuda, onde tem, vai ter uma consultoria do nosso querido amigo Fábio, a hora que você precisar ele tá lá, se você não achar ele no computador, ele tá no WhatsApp, você pode encher que o cara é gente boa, ele vai te atender, vai ter o webinário, cara, tá, olha, clica aqui que você vai ver o valor desse curso, você vai comprar na hora. Gente, um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus e até um próximo vídeo, uma próxima entrevista. Até mais.